ஹாய் ஹலோ வணக்கம் திஸ் இஸ் எம்எஸ்டி ஃபார் பரஷூ ஈலிட் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலாந்து பார்ட் த்ரீ ஸோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதனுடைய லிங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த சீரீஸை நீங்கள் அழகாக கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் கடந்த பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ஆகிய வீடியோஸில் நம்ம ஆங்கிலோ சாக்சன் பீரியட் நார்மன் கன்குவெஸ்ட் நார்மன் கன்குவெஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா உள்ள வந்த நார்மன் கிங்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டினியூவாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வார்னா என்ன ஏரலாம் அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க மற்ற பிற விஷயங்களையும் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வார் அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்துக்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற ஒரு போரை குறிக்குது இங்கிலாந்து மன்னர்கள் எப்போவுமே ஃப்ரான்ஸினுடைய அதிகாரத்தை கைப்பற்றணும் அப்படின்னு துடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த வார் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா மாறிச்சுது ஸோ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி செவனில் இந்த வார் ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபார்ட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் முடியும் அதாவது எட்வர்டு த தேர்ட் அவருடைய காலத்தில் தொடங்கி ஹென்ரி த சிக்ஸ்த் இதுக்கடையில் ஏகப்பட்ட மன்னர்கள் இங்கிலாந்தை ஆண்டிருப்பாங்க அவங்களும் அந்த போரை கண்டினியூ பண்ணியே கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இந்த போரில் ரொம்ப குறிப்பிடும்படியாக நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்சிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் வந்து கடைசியில் இதில் வின் பண்ணிடும் தொடக்கத்தில் இங்கிலாந்து வின் பண்ணுறது மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஃப்ரான்ஸ் தான் இதனுடைய எண்டில் வெற்றி வாகை சூடுறது அண்ட் ஜோனா ஃபார்க் அப்படிங்கிற ஒரு இளம் பெண் வந்து ரொம்ப பெரிய ஹிஸ்டோரிக்கல் ஃபிகராக மாறுறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ் தோல்வி முகத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த வீரர்களுக்கு உற்சாகம் கொடுத்து தானே முன்ன நின்று அந்த படையை நடத்தி பெரிய வெற்றியை தேடி தந்தது இந்த ஜோனா ஃபார்க் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி இந்த பெண்மணியை இங்கிலாந்து சோல்ஜர்ஸ் வந்து உயிரோடு வச்சு எரித்து கொண்டு வருவாங்க பட் அவங்க இறந்த அப்புறமும் அவங்களுடைய அந்த மோட்டிவேஷன் அந்த ஸ்பிரிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு சோல்ஜர்ஸ் கடையில் தீயா பரவி அவங்களுக்கு அந்த வெற்றியை தேடி கொடுக்கும் அண்ட் இந்த ஜோன் ஆஃப் ஆர்க்கை தான் கிரியேட்டர் ஆஃப் மாடர்ன் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுறாங்க எட்வர்டு த தேர்டுனுடைய ஆட்சி காலத்தில் நடந்த ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டெத் பிளாக் டெத் அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்தில் ஸ்ப்ரெட்டான ஒரு பெரிய நோய் பிளேக் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய எலிகளால் பரவக்கூடிய ஒரு நோயை குறிக்கும் இந்த பிளாக் டெத் அப்படிங்கிறது நிறைய பேரை காவு வாங்கியிருக்கும் இன்க்ளூடிங் எட்வர்டு த தேர்டுனுடைய ஒரு பையன் அவருடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பிரின்ஸ் அப்படின்னு வரலாறு சொல்லும் அந்த பிளாக் பிரின்ஸும் இந்த டெத்தில் இன்க்ளூடட் ஸோ தன்னுடைய பையனை எட்வர்டு த தேர்ட் இதில் இழந்துருவார் இந்த பிளாக் பிரின்ஸ் தான் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வாரில் ஒரு பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பார் இங்கிலாந்துக்காக ரிச்சர்டு த செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எட்வர்டு த தேர்டுனுடைய பேரண்ட் அதாவது எட்வர்டு த தேர்டுனுடைய பையன் தான் பிளாக் பிரின்ஸ் அந்த பிளாக் டெத்தில் வந்து இறந்து போனவர் அவருடைய பையன் இந்த ரிச்சர்டு த செகண்ட் இவருடைய காலத்தில் குறிப்பிடும்படியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பெசன்ஸ் ரிவோல்ட் ஒரு கிளர்ச்சி நடக்குது இந்த இயர் தேர்ட்டீன் எயிட்டி ஒன் இந்த கிளர்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கக்கூடியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் டெய்லர் அப்படிங்கிறவர் அண்டு எதனால் இந்த கிளர்ச்சி நடைபெறும் அப்படின்னா நாட்டில் வந்து லோ வேஜஸ் அண்ட் ஹை டாக்ஸஸ் அப்படிங்கிற ஒரு முறை இருக்கும் சம்பளம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் வரிகள் ரொம்ப அதிகமாக வசூலிக்கப்படும் இதனால் எல்லா மக்களும் கிளர்ச்சி அடைவாங்க இதனுடைய எண்டு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட் டைலர் அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்து கிங்கை மீட் பண்ண போவாங்க அந்த டைமில் கிங்கோடைய மேயர் தட் மீன்ஸ் மேயர் ஆஃப் லண்டன் வந்து திடீர்னு ஒரு வாழை எடுத்து இந்த வாட் டைலரை வந்து கொண்டுருவார் ஸோ தொடக்கத்தில் கிங் வந்து இதுக்கு எதிராகவும் வாட் டைலருக்கு கொஞ்சம் கிரேஸ் பண்ணுற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியும் பாவனா காய்ப்பார் பட் அட் த எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிங் அவருடைய சுயரூபத்தை காமிப்பார் அவர் மக்கள் எல்லாருக்கும் எதிராகவே இருப்பார் தொடக்கத்தில் வந்து வாட்டையிலர் இறந்ததுனால மக்களுடைய கிளர்ச்சியை அடக்கிறதுக்காக அவர் வந்து மக்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பாவலா பண்ணி கடைசியாக வந்து தன்னுடைய சுயரூபத்தை காமிப்பார் அதில் அவருடைய செய்கைகள் எல்லாமே மக்களுக்கு எதிரானதாக அமையும் இது அவருடைய ஆட்சியில் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு அப்ரோச்சாக கருதப்படுது ஜான் ஒய்க்லிஃப் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ் அப்படின்னு கருதப்படக்கூடிய ஒரு நபர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே ஒரு ப்ரீஸ்ட் ரிச்சர்டு த செகண்ட் காலத்தில் வாழ்ந்திருப்பார் அண்டு இவர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறார் அண்ட் 
இவருடைய முக்கியமான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நபர் கொஸ்டின்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சர்ச் சர்ச்சு தன்னகத்தை வச்சுருக்கக்கூடிய சொத்துக்களுக்கு எதிராக வந்து ஒரு கொஷினை எழுப்புனவர் இவர் தான் ஸோ சர்ச் தன்னுடைய பர்பஸ்லேருந்து விலகி வேறு ஏதோ ஒரு லக்ஷரி லைஃப்பை நோக்கி போயிட்டு இருந்ததாக இவர் ஃபீல் பண்ணார் ஸோ இவர் அந்த சர்ச்சுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு கொஷின் பண்ணுறாரு இவரை அதனால் என்னென்னா மார்னிங் ஸ்டார் ஆஃப் ரெஃபர்மேஷன் அப்படின்னு எல்லோரும் வளர்க்கிப்பாங்க அண்ட் ரெஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரினைசன்ஸ் அ ரீபர்த் இன் ரிலீஜியன் ரெஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ரினைசன்ஸ் இன் ரிலீஜியன் அண்ட் இவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாரையும் லோலாட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லி நம்ம அழைப்போம் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பாய்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சாசர் அப்படிங்கிற பெரிய ரைட்டர் ஒரு பாயட் ரிச்சர்ட் த செகண்ட் எட்வர்ட் த தேர்ட் ஹென்ரி த ஃபோர்த் ஆகிய மூன்று கிங்ஸினுடைய காலத்திலையும் வாழ்ந்திருக்கிறாரு அண்ட் இவர் எழுதின கேண்டபரி டெயில்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் ரிச்சர்ட் த செகண்டுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய கிங்ஸ் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் த செகண்டுடைய சித்தப்பா அப்படிங்கிற வழியில் வரக்கூடியவங்க ஏன்னா த பிளாக் பிரின்ஸ் இறந்த அப்புறம் பிளாக் பிரின்ஸினுடைய பையன் பத்து வயசுலேயே ரிச்சர்ட் த செகண்ட் ஆட்சிக்கு வர்றாரு பட் அந்த பிளாக் பிரின்ஸினுடைய சகோதரர்கள் வந்து உயிரோடு இருந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களும் ஆட்சி அப்படிங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த ஆட்சி தான் த லேங்கஸ்ட்ரியன் அண்ட் யார்கிஸ்ட் கிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது தேர்ட்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து ஃபோர்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த ஃபேமிலியோட ஆட்சி இருக்கும் எட்வர்டு த தேர்டுடைய பிள்ளைங்களில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பிரின்ஸ் அண்டு லேங்கஸ்ட்ரியனுடைய டியூக் டியூக் ஆஃப் லேங்கஸ்ட்ரியன் அவருடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ஆஃப் காண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுவாங்க அண்ட் இன்னொருத்தங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூக் ஆஃப் யார்க் இவங்க மூணு பேரும் ரொம்ப முக்கியமானவங்க பிளாக் பிரின்ஸ் ஆல்ரெடி இறந்துட்டாரு அவருடைய பையன் ஆட்சியில் இருக்காரு அண்ட் இந்த டியூக் ஆஃப் லேங்கஸ்டர் அண்ட் டியூக் ஆஃப் யார்க் இவங்களுடைய வம்ச வழியில் அடுத்த ஆட்சி நடக்கும் த டியூக் ஆஃப் லேங்கஸ்டர் அதாவது ஜான் ஆஃப் காண்டனுடைய வெளிவந்தவர்கள் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி த ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் இவங்களுடைய ஆட்சி காலம் பாருங்க தேர்ட்டீன் நைன்டி நைன் டு ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா டியூக் ஆஃப் யார்க் அவருடைய வழி வந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா எட்வர்ட் த ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அண்ட் ரிச்சர்ட் த தேர்ட் அதாவது ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல இருந்து ஃபோர்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இவங்களுடைய ஆட்சி காலம் இருக்கும் இந்த ஆட்சி காலத்தில் ஒரு சிவில் வாரம் வரும் அந்த வாருக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா வார் ஆஃப் ரோசஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் இந்த இயர் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு ஃபோர்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒரு முப்பது வருடங்கள் அந்த போர் நடைபெறும் இந்த வார் ஆஃப் ரோசஸ் அப்படிங்கிறது எட்வர்டு தேர்டுனுடைய வழி வந்தவங்க பேர குழந்தைகளுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி சிவில் வார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் த யார்கிஸ்ட் அண்ட் லேங்கஸ்ட்ரியன் இவங்களுக்கு இடையில நடக்கும் இதுக்கு ஆளுக்கு ஒரு பூ கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ரோஸ் யார்கிஸ்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரோஸ் அண்ட் லேங்கஸ்ட்ரியனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ரோஸ் இந்த ரெண்டும் அவங்களுடைய அடையாளமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படும் இந்த வார்னுடைய எண்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சர்ட் த தேர்டை வந்து கொண்டுருவாங்க அதாவது ஃபோர்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஹென்ரி த ட்யூடர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ரிச்சர்ட் த செகண்டை வெற்றி கொண்டு அவரை கொண்டுருவார் அண்ட் ஹென்ரி ட்யூடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தினுடைய கிங்காக மாறிடுவார் அண்ட் ஹென்ரி த செவன்த் அவர் தான் வந்து ஹென் ட்யூடர் பீரியடினுடைய தொடக்க கட்டத்தில் அங்கே இருப்பார் ஸோ இதோட அந்த வார் ஆஃப் ரோசஸ் முடிவுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பீரியட் ட்யூடர் பீரியட் கண்டினியூ பண்ணி இங்கிலாந்து தான் ஆட்சி பண்ணும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மேலும் லிட்ரேச்சர் தொடர்பான ஏதாவது வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்